Advertencia, este contenido es para mayores de 18 años y todo lo que verás aquí es meramente educativo. Hello, sexy. ¿Cómo estás? Estoy muy contenta de estar contigo en otro video más. Si no me conoces, mi nombre es Esther Palacios y soy tu educadora sexual y sensual favorita. Y el día de hoy vamos a platicar algunas cosas que no debes de hacer en la cama. Sí. A ver, en el delicioso... Uno puede hacer lo que se le venga en gana, siempre y cuando sigamos las reglas de oro del delicioso. Eh, se las hice con una coreografía de TikTok, que ya es viejita, y se las voy a dejar aquí. Sabemos las reglas de hacer el delicioso, ahora sí podemos decir qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, porque hay cosas que, pues si está pactado con tu pareja, las puedes hacer, pero hay otras que yo creo que con ninguna persona se deberían de hacer. O sea, sí hay muchos errores que luego uno comete que, o sea, no. Ahí les va. El primero, ser un huevón o ser una huevona. La típica estrella de mar o el típico házmelo todo y yo no te voy a hacer nada. No hagan eso, de verdad. O sea, el punto es que ambos le echen ganitas, que haya movimiento de ambos, que hagan ejercicio, que quemen calorías. No se vale que si eres morra te quedes de qué. Patricio Estrella. O sea, no lo hagan. Y si eres güey, pues también que, que te hagan todo. Porque hay güeyes así también. Siguiente error. Esto es muy común en los hombres. Sí, chúpamela, pero yo no te la voy a chupar a ti. ¿Por? Para empezar, tiene que haber buena higiene en ambos tipos de genitales, tanto masculinos como femeninos. Eso es imprescindible, pero independientemente de eso, o sea, se quejan mucho de que no, es que no me gusta, es que los fluidos, es que esto, es que el otro, ¿verdad? ¿Y ustedes qué creen? ¿Que su pene no, no, no huele a algo? ¿No tiene fluidos, por más limpios que sea? Claro que sí, pero ¿saben qué? Ahí estamos nosotras comiéndonos la paleta y nosotras también esperamos que ustedes se coman ese pastelito. Déjense de pretextos, ahora sí que como dice el buen Bad Bunny, si tu novio no te mama el culo, pa' eso que no mame, gran poesía lo siguiente, y tiene que ver con la comunicación y es asumir cosas de la otra persona no a todos nos gusta todo es importante que nos comuniquemos para marcar pautas, para platicar de nuestros gustos, no, no es necesario que estemos hablando todo el tiempo haciendo el delicioso pero creo que sí hay que estar atentos a las señales del cuerpo a lo que nos dice con el cuerpo nuestra pareja eh, y preguntar, si vemos que, que se está sintiendo incómoda, incómodo, decirle oye, cambiamos de posición o hacemos otra cosa o qué te gusta comunicarse Comunicarse es básico para tener una buena relación. No importa si es con tu pareja estable o casual. Comuníquense. El siguiente error tiene que ver con la inseguridad y nuestro autoestima. Esto es muy común, sobre todo en las chicas. Que nos sentimos inseguras que si la estría, que si la celulitis, que si apaga la luz, que es que no porque se me ve la lonja, no porque... Les juro, les prometo, machos alfa, que me vean. Coméntenlo aquí en los comentarios. Estoy segura que a nadie le importa... ¿Cuántos hoyos de celulitis tienes o cuántas rayas de estrías tienes? Lo único que se está pensando es en disfrutar. Y si hay un güey que algo te dice por tu cuerpo, híjole, huye de ahí, es mejor que ni siquiera le des la posibilidad de estar contigo. Así que de verdad deja de preocuparte por eso. Yo sé que hablar del tema de la autoestima no es algo tan sencillo como ya voy a ahora sí aprender la luz a partir de ahorita, pero hay muchas formas de trabajarlo. En todas mis redes sociales, tanto aquí en YouTube como en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, síganme en todos lados, les he dado un montón de tips y si no, es mejor acudir con un especialista, con algún terapeuta que nos ayude a mejorar esa autoestima. El siguiente error es creer, hombres, que lo máximo para nosotras es la penetration porque no es así. Siempre les digo, no me canso de decir en un montón de videos que no todo es el mete y el saca. Hay mucho más que nos gusta disfrutar de la sexualidad, así que no vayan luego luego a querer meterla, porque qué horror. Miren, secas andamos, secas andamos y ustedes hacen eso. El punto es que nos consientan, que haya besitos, que, que nos demos amor mutuamente para estar preparadas y el cuerpo se prepare para recibir esa situación. Y, y puede también ser que no la haya, porque una creencia muy errónea es, es creer, valga la redundancia, que delicioso es meter y sacar. No, tener sexo también puede ser sin que haya penetración. Eh, puede ser sexo oral, es sexo. 
eh, un faje es sexo, ¿ok? Entonces, nada más que nos han metido la idea y nos han vendido la idea de que la penetración es tener relaciones sexuales, pero no es así. No es lo es todo para nosotras, sí nos encanta a muchas de nosotras, pero hay chicas que prefieren otro tipo de prácticas. No solamente andar como pollito rostizado. Así que dejen de pensar en eso y dejen de preocuparse porque duren un montón de tiempo porque de verdad es súper molesto. Llega un momento en que decimos ya por favor termina porque, o sea, esto no está cool. No está cool. Un tiempo promedio entre besos, caricias y disfrutar del cuerpo de la otra persona es perfecto. Otro error definitivamente... Ay, pensé que había sonado la alerta sísmica, ya estoy ciscada. Otro error definitivamente es eh, no protegerse o negar la protección a nuestra pareja. Ese típico que te dice, no, porque me aprieta, no, porque no sé qué, no, porque es que si no ya no se siente igual, no, es que esos son puros pretextos. Pretextos, señoras y señores. Así que si en sus acuerdos está no utilizar el globito, está bien. Recordemos que la protección es una opción, ¿no? No todo el mundo la tiene que hacer así, pero muchos embarazos no planificados y muchas infecciones de transmisión sexual que se previenen utilizando el globito y si estás aparte utilizando otro método anticonceptivo, recuerda que solo protegen de embarazos. El único que protege de infecciones de transmisión sexual es el uso del preservativo. Así que si te toca una persona, porque también hay chicas que dicen, no, me mejor quítatelo, porque si sí hay, eh, huye de ahí. Mejor no te acuestes con esa persona, porque acuérdate que no te acuestas con esa persona, te acuestas con todo el historial de personas con las que no se haya protegido. Imagínate. Otro error muy común es sobreactuar las cosas. No sobreactúen, por favor. Esto tiene mucho que ver con hablar sucio, con los gemidos. Sobreactuado se ve raro. El punto es que uno diga lo que, lo que le sale del alma. Lo que le sale del alma en ese momento. Hombres, por favor, también hagan ruido. Nos gusta que hagan ruido. No se queden callados. Hay una creencia también de que los hombres no tienen que hacer ruido y nosotras somos las que tenemos que estar ¡Ah, ah! gritando como locas. No. No, también nos gusta escucharlos. Y chicas, no sobreactúen, por favor, y hagan lo que les salga del alma para que sea sexy y no sea raro. Otro error también que se comete mucho es querer estar en la misma posición todo el tiempo. Ahí depende de qué tipo de delicioso estén haciendo. Si es un rapidín, pues evidentemente pues a veces no hay mucho más que hacer, ¿no? Depende también del lugar. Pero si están en un buen lugar en donde están teniendo tiempo y todo para tener un buen delicioso, un buen acto, pues cambien de posición, hagan cosas distintas. No todo es ahí el misionero y ya, y listo. No, no nada más... Eh, tengan una posición, intenten ponerse creativos. Otro error que estamos cometiendo es creer que los juguetes sexuales van a disminuir nuestro placer. Y no, los juguetes sexuales son un aliado en nuestro placer. No disminuyen ni sustituyen absolutamente a nadie. Es un accesorio más para disfrutar en pareja y para divertirse. Así que integren juguetes sexuales y denle una, un aire a sus relaciones, denle un plus a sus relaciones utilizando juguetes. No es necesario que lo hagan siempre, pero no le tengan miedo a la juguetería. La juguetería es cool y hay un montón montón de cosas que explorar. Otro error que se comete es no utilizar lubricante. Creemos que lubricante es como, ah, pues luego uso un lubricante. No, no, el lubricante se tiene que usar todo el tiempo. Hay que cargar un globito y un lubricante en nuestro bolsillo. ¿Por qué? Porque el lubricante previene que no se rompa el condón. Porque el lubricante va a ser, yo sé que aunque seas la más mojadora del mundo, pues a veces de tanto estar ahí o el mismo látex seca, la lubricación natural, o llega un momento en que la lubricación natural puede ser que reseque un poco más. Y de verdad, el lubricante va a maximizar sus sensaciones, tanto para ti como para tu pareja y van a sentir mucho, mucho más delicioso y va a ser mucho más amena la penetración. Muchas veces me dicen, es que me duele cuando me penetra. Bueno, pues muchas veces es por el lubricante. Así que integra lubricante en todas tus relaciones. Otro error común es andar pensando en todo menos en el aquí y el ahora. Disfruta de tu sexualidad, disfruta de ese momento. Es un momento para que dejes de pensar en todo el día, en el trabajo, en la escuela, en tus amigos, en tus amigas, en tu ex, en todo, o sea, en todo. Concéntrate. Acuérdense que mayor placer es estar presente. En el sexo hay que estar presentes. Hay que disfrutar de las sensaciones. Todo eso va a hacer que incrementemos la posibilidad de disfrutar más. Y si no has tenido un orgasmo o quieres tener un orgasmo en ese momento, va a incrementar la posibilidad de tener porque el orgasmo se trata eso de soltar de fluir toma el sexo como un momento de meditación para dejarte ir y pensar solamente en el aquí y en el ahora y por último los que también quieren acabar demasiado rápido que ya un dos tres y ya no oigan oigan no aquí la cosa no es rápida o sea no hay que disfrutar pasito a pasito repito el aquí y el ahora no que unos quieren estar más rápidos que speedy gonzález no 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 error 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 total disfruten 
disfruten de su sexualidad, disfruten de todo. Espero que estos consejillos y estas cosas que no deben de hacer las implementen en su vida del delicioso y ahora sea más divertido. Les amo con todo mi corazón. <ríe> Síganme en todas mis redes sociales, denle clic a la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video. Suscríbanse al canal. Este y ya, tengo página azul, ya lo saben que tengo mi OnlyFans, tengo Unlock, todo eso se los voy a dejar en la descripción, en un solo link, ¿ok? Les amo, les mando muchos besos y cuídense ese fundillito.